वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चंस फ्रेंड्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसपी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन बिकॉज फ्रेंड्स यू नो बेटेज ऑफ जनरल साइंस इन योर एग्जाम इज टेन मार्क्स ठीक है और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ विद इन वन वीक ओनली बिकॉज यू नो अगर आपने साइंस uh, के जो एम सी क्यूज हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है तो वन वीक का टाइम जो है वो एनफ है आपके लिए ठीक है सो so, आज का ये वीडियो जो है पार्ट वन है इसी प्रकार से जब तक साइंस का सिलेबस कम्प्लीट नहीं होता तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे सो so, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स ए इज स्पीड बी ऑप्शन है बिलासिटी सी है एसिलेशन और डी है डिस्टेंस सो आप गैस कीजिए फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है द ओडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज डिस्टेंस ओडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है जो कार में लगा हुआ ऑडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है डिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट है द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑफ किसका यूनिट है ये सो so, यहाँ पे ऑप्शन इज एसिलेशन स्पीड डिस डेसिलेशन और ब्लास्टी तो यहाँ पे एसिलेशन का क्या है ये द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑफ एसिलेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्पीड का नहीं है डेसिलेशन का नहीं है और ना ही बिलास्टी का है ठीक है किसका है ये एसिलेशन इज द राइट आंसर क्या होता है एसिलेशन का यूनिट ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा यूनिट ऑफ एसोलेशन इज देखो यहां पे ऐसा यूनिट ऑफ एसोलेशन इज लिखा हुआ है वन लाइनर में क्लियरली तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही क्वेश्चन ऊपर था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ स्पीड तो अगर आपको यूनिट ऑफ स्पीड पूछा जाए क्या होता है तो आंसर इज मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज स्पीड वी इज इक्वल टू डैश तो हेयर द राइट आंसर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जिसको डिनोट करते हैं हम एस से और टोटल टाइम टेकन ओब्लिक टोटल टाइम टेकन जिसको हम करते हैं किस से डिनोट टी से तो इसको हम एस ओब्लिक टी बी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड जिसको डिनोट करते हैं हम v से इज इक्वल टू s ओब्लिक t या फिर टोटल टाइम ट्रेवल्ड ओब्लिक टोटल टाइम टेकन दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज बिलासिटी इज इक्वल टू तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका इनिशियल बिलासिटी प्लस फाइनल बिलासिटी ओब्लिक टू एवरेज ब्लॉसिटी इज इक्वल टू इनिशियल ब्लॉसिटी प्लस फाइनल ब्लॉसिटी ऑफ ब्लिक टू अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन दिखते हैं तो आपने राइट right ऑप्शन को टिक करना है अच्छा इसको जो है हम अगर एवरेज ब्लॉसिटी इज इक्वल टू अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है यू प्लस बी ऑब्लिक टू तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही आंसर है इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन If a particle moves with a constant speed, the distance time graph is dash. तो यहाँ पे लिखा है इसने कि if a particle moves with a constant speed, speed the distance time graph is dash. तो here the right answer is straight line. अगर क्या होता है इफ ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्टेट 
लाइन क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शोज क्या शो करती है वो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शोज आंसर इज कॉन्स्टेंट चेंज इन डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल डैश हेयर द राइट आंसर इज डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन तो उसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन सो आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता तो फ्रेंड्स अगर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे जीरो जो ऑप्शन होगा वो आपने टिक करना है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट कैन बी अभी डिस जो क्या है लिखा यहाँ पे डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकती है जीरो हो सकती है तो या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैन बी डैश आता है और नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे आपने जीरो जो है वो टिक करना है ठीक है और यहाँ पे अगर डिस्टेंस कैन नॉट भी आता है तो तब भी आपने जीरो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है उसके बाद में दी यूनिट ऑफ स्पीड एंड बेलोसिटी इज स्पीड और बेलोसिटी का एक ही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड आंसर क्या होगा मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एस आई यूनिट ऑफ बेलोसिटी इज तो यहाँ पे आंसर है मीटर पर सेकेंड एस आई यूनिट ऑफ बेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड डैश When a body travels equal distance in equal intervals of time, it is called dash. तो उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड देखो वेन ए बॉडी ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर अन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब कोई भी बॉडी अन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसे क्या कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन आंसर क्या है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, When a body travels unequal distance in equal intervals of time, अगर equal distance travel करती है in equal intervals of time, तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं uniform motion. लेकिन अगर unequal distance travel करती है in equal intervals of time, तब उसे कहते हैं non uniform motion. ठीक है uniform और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सो so, फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के पार्ट वन में हमने सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन किए हैं 10 मार्क्स का बेटेज है तो हार्डली हो सकता है तीन या चार मार्क्स का आपको लाइफ साइंस से आएगा दो या तीन मार्क्स का आएगा केमिस्ट्री से और तीन से चार मार्क्स का आएगा आपको किससे फिजिक्स से यही बेटेज है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल जय हिंद जय भारत मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी के पार्ट टू में ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर